没事吧？怎么逃出来的？生死一生。行了，见面再聊吧。啊，好，我们等你。太感谢了，多亏了你们这次才没有出事。应该的。保护我们国家公民的安全啊，是我们的职责。幸亏你之前打电话通知了我们，总领事对这个事情非常重视，直接联系了泰国这边。万幸是没出事啊。你怎么样？没事吧？嗯。
没事儿，皮肤伤而已。你那怎么样？受伤了没有？我没事，平安无事就好。幸亏钱也没转出去，咱们也算是成功了。对，那行，我给家里报个平安。小蒋啊，情况怎么样？快说！你放心吧，所有人都安全。好，好，好，安全就好，安全就好。问问吧。喂，蒋一龙，趁着没事吧。他应该没事。金元道，儿子安全，挺好的，放心吧。吓死我！哎呦！赶紧吃，给我送筷子。你刚才没回答我呢，你认识我？之前我被人当成你绑架过，说欧阳救了我。你挣的钱他们很多钱吗？林美啊。你觉得这个重要吗？现在大家最想知道是为什么你们两个会长得一模一样，对吧，李伟伟？嗯。林美雅。嗯小雅，嗯，你有妈妈吗？之前绑我的那些人，让我给我妈打电话。我从小是跟我妈一起长大的，她叫杜小月。你有什么亲人吗？我爸叫林志国，但是他不是我亲生父亲，我是在很小的时候在孤儿院被他领养的。你小时候在孤儿院待过啊？嗯
哥，对不起，我不该背着你偷偷跑出来，这一切都是我的错。好了，现在说这些干嘛？人没事就好，不幸中的万幸，下次不要再任性了。嗯，李总，怎么样，伤的重不重？小伤，死不了。为了我的事儿，还特意让你跑过来，受了伤。对不住了，兄弟。跟我说这些犯得着吗？是我非逼着你来这儿的，我的责任。等回去之后，想怎么惩罚我都行，随你便。他怎么会在这儿？你自己问他吧。没事了，欧阳，你们现在可以回酒店了，我还得留下来配合泰国警方这边处理一些事情。嗯，好吧。再说了，见义勇为做好事，不灵敏。杜若楠、苏子杰一直没有找到合适的机会，给你们大家介绍一下。这位是我老板，欧阳。你好，这次真是谢谢你们了啊！真的，谢谢谢谢谢谢谢。嗯，还有这位是黎东。我小黎叔，你好，你好。这个是黎薇薇，我自己介绍吧。我叫黎薇薇，黎东是我哥。这次多亏你们二位的帮助，我们才能大难不死。为了表达我心中的谢意，我敬你们二位一杯。来，等会儿，等会儿，等会儿，就光嘴上谢谢就完了？你想干嘛、啊？你让我把话说完行不行？咱俩可是冒着生命危险救的他们，那帮人都是亡命之徒，不要命的。那多少次那车砰砰砰的撞我们，差点就把我们撞翻了，那随时都可能没命的。嘴上说声谢谢就完了，我也听明白了。你们一个个都是有钱人，我俩穷困潦倒，负债累累，拖着一个病人在异国他乡熬着，我们这心里头也苦啊，我们也想回国呀、啊，可是我们回不去。这一回去全是债主等，我们不敢回去。明白了，不是，这就明白了。我说清楚了吗？非常清楚，不就是钱吗？我还没说我们欠多少钱呢。你放心，不管你欠多少钱，只要一回国，我就转账给你，好吗？还得回国呀，这夜长梦多的。主要是我身上的卡已经被那帮人搜走了。要不这样，你把卡号告诉我，我回去第一时间转给你，好不好？不用了。这张卡里应该有一百万，不知道够不够还你的债呢？够了，够了。没有密码。谢谢。嗯、啊，这钱算我借你的啊。跟我那么客气干嘛呀？这事我有责任，是我逼着你飞过来找薇薇的，结果出了这么大的事儿，你们还受了伤，我心里能过意得去吗？这钱必须让我来出，也算是我这个当兄弟的减轻一点负罪感。嗯，真他妈丢人！不是我怎么就丢人了？咱们救他们三个人的命啊，个个都是有钱人，我就跟他们要一百万，不过他们是牙缝着呢。这钱算我借你的。我救他们不是为了钱，但我现在确实需要这笔钱。你放心，回头我肯定会把钱还上。真的不需要你们来还，这笔钱是你们应该得的。我说了，救他们不是为了钱。把你名片给我。嗯
，名片。还钱的时候我会联系你。不管怎么样，我们都应该要感谢苏子杰，还有杜润兰对我们的帮助。这一次非常庆幸，出了这么大的事，我的妹妹微微，我的兄弟欧阳，还有梅雅，都能够平安无事，这让我心里觉得很踏实。所以这第一杯酒，我希望我们在座的每一个人都平平安安，好吗？来。中国有一句老话，叫“大难不死，必有后福”。这家餐厅在当地非常有名，大家趁热吃，大家吃吧。没事，不用管他，我们吃我们的，吃着吃。哎呀，你吃虾，吃吃吃。嗯。我给你打了那么多电话，你怎么不接啊？你怎么样了？蒋一龙说你应该没事，是什么意思啊？没事，就是，就是受了点小伤，没事啊。你真的没事吗？你伤在哪儿了？要不要紧啊？有没有去医院检查一下？查了，查了，没事，爸。我都快担心死了。那我弟弟怎么样了？也受了点小伤，不过应该也没什么大碍。你确定你真的没事吗？你别骗我。你说了没事儿啊？我现在都好着呢，在一块吃饭呢啊。嗯。那你赶紧吃点东西吧。早点回来。我姐跟陈哲在一起了，没错，他们两个在一起了。你们出事之后，欧瑞就公布了和陈哲的关系。我说欧姐之前为什么处处维护陈哲？我猜中了开头，没猜中结尾。原来陈哲判的这棵大树是我姐。<笑>我早就已经不在乎了。看什么看？有什么好看的？关
关你什么事儿？刘楠，我敬你一杯酒。谢谢你。你不是不喝酒吗？我愿意跟你喝。接下来，你可能还要在曼谷待一阵子了。配合泰国警方调查是应该的，希望能尽快抓到昆大鱼党，尽快结案就好。那好，我们回头再见。要不然一起吃个饭。欧阳他们已经在酒店了。不了，我们往后会经常见面，下次再说吧。我还得赶紧回去跟总领事汇报，他非常重视这一次的事件。好。如果没有你们，这次真的不知道有什么样的后果。为人民服务，这是我们应该做的。如果有什么需要的话，随时给我们打电话。好的，那我们下次再见。好 ，OK。分钱都没见着，出了点问题。人质没有交换成功，我让他自己跑出来了。什么？跑出来了？到底怎么回事？那钱呢？钱也没有转过去。但是叔叔，有件事我觉得特别奇怪。什么事儿？坤堂想杀我。而且我觉得不只是我，还有欧阳和参与这件事的所有人。啊？不会吧？这件事真的很蹊跷。我感觉他一拿到钱，就会杀掉我们。那个地方又偏。谢叔叔，我现在有点累了，咱们回去再说吧。是我故意的，我也是怕。你死了，钱都是我的。不可能！我的人只会给你一半。你的人，你的人。啊
，你想好了？真的不敢相信，他有可能是我妈妈。当我知道我妈还活着的时候，我真的想不顾一切的去找她。我带你去见她。但是我又一想，我不是走丢的，也不是被拐走的，是她扔下不要的。若楠，你要是我，你会去见她吗？我不知道，但是我知道的是，他每次犯病的时候，嘴里面喊的都是“小雅”。我再想想。最喜欢奶茶也不喝了，那我一人喝两杯。哎，你们俩真的是失散多年的姐妹吗？哎，哥们儿怎么样？分分钟一百万到手，你还说是借的，那可是一百万，你拿什么还？我没想过。但这钱，我肯定会还给他。什么叫没想过呀？别以为我没看出来，你就是想要那个离东的联系方式。说吧，是不是看上你了？你们俩根本就不可能，人家是身价过亿的富家大少爷，那随随便便扔出一百万，就跟咱们扔硬币似的。咱们呢，咱们就是街头混子，咱们一辈子也进不到人家家门。你今天话有点多啊，你走不走？就刚才得翻桌上，人家也没正眼瞧你，你醒醒吧，杜若楠。你不开车，我可以走路。开。
来了吗？都睡着了，微信打过来都把我吵醒了。怎么了？有什么事儿啊？那算了，你睡吧。哎，别呀、啊，那把我吵醒了，你有什么事儿快说。知道我妈还活着的时候，我真的想不顾一切的去找她。我带你去见她。但是我又一想，我不是走丢的，也不是被拐走的，我是她扔下不要的。若楠，你要是我，你会去见她吗？我要去看看杜若楠的妈妈吗？既然你都来了，难道不想把事情弄清楚吗？你也总不能带着遗憾回国吧？也算是给自己一个交代吧发一表情干嘛呀？你都把我吵醒了，我现在睡都睡不着了。你不再陪我多聊十块钱的啊？我过去找你。
，打扰了，来找你了解一些情况。从你消失，到你再次出现，这中间发生了什么？啊，我想想，我想想，我跑了以后，昆塔一直在追我，我想应该是为了电脑吧。啊，我想保证电脑不落在他手上，所以拼命的跟他周旋。但是在这过程当中，我摔了一跤，电脑就被他抢走了。好在那会儿呢，也没有网。所以他没有成功转机。他恼羞成怒的想要杀了我，我拼命的跟他搏斗。最后他的刀不小心刺到了自己的胸口，我命大，我活了，就这样。可是泰国警方在昆塔的尸体上发现了可不止一处的刀伤，这是为什么？搏斗的时候不小心刺到的吧？我当时只顾着昏迷，我想不了那么多。那在这个过程中，你有看见过他的手机吗？没有。你不想一想再回答我吗？那你什么意思呀、啊